欢迎你喝，您等一下。君臣之礼吧，谢皇上。荣荣，你在江湖见多识广，依你看，刚才那三名刺客是何来？君子剑、双刀、长枪，一定是天地会、松竹梅三大护法。天地会，奴才叩见皇上，叩见纳兰大人。何时来奏？禀皇上，礼部尚书明珠大人派人捎来消息。纳兰侍卫的夫人即将临盆，望请皇上恩赐惠泽，准许纳兰侍卫先行回京探视。
这是怎么回事？熟人熬了三天三夜，到头来还是没能熬到见你最后一面。啦啦啦啦啦，啦啦啦，啦啦。一生一代一双人，争教两处销魂，相思相望不相亲，天为谁准？机了，我都在这站了半天了，你没看见我是吧？完了完了完了！沈家华，你疯了吧你？我花了大半年的时间来写这个清朝第一词人纳兰容若的故事，我刚有点头绪，你上来就给我搅和。我跟你说了多少遍了，我在工作，我在工作，我在。我知道你在工作，不就你有工作，别人没有是吗？这儿有一个新的 idea， 一周之内交稿。纳兰侍卫，没问题。你上来就发疯似的把我的电脑给我关了，不是你现在怎么，怎么越来越无理取闹啊你？不无理取闹。别回来！我没点咖啡。问君何事轻离别？一年能几团圆月？纳兰容若的菩萨蛮。喜欢纳兰。别着急嘛，你就不愿花点时间，认真看看这周围，看看你女朋友，为什么一定要你到这儿来吗？你女朋友找过我，问我为什么这家咖啡厅会有这么多纳兰的诗词。还说要带你来看看。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？
我是人间惆怅客，知君何事泪纵横，断肠生路一平生。你知道吗？一个人是经历了怎样沁人血骨的伤痛，才会写下“谁念西风独自凉，萧萧黄叶碧疏窗”。沉思往事，立残阳。背酒莫惊春事重，赌书消得泼茶香。当时。你想辞去殿前侍卫之职，禀皇上，见那书人骤然辞世，奴才理应扶丧六旬，以寻礼之。朕知道你与卢氏间谍情深，于情于理，当允所起。谢皇上。不过，朕希望你虽身处江湖之远。但能心系庙堂之忧啊！皇上有何圣意，只管吩咐。大家都给我听听。白白牺牲了。前次，你随朕出宫，天地会反贼，逞凶行刺。朕希望你能查出他们藏身之地。好，此事攸关我大清民风治安，奴才当竭尽所能，不负生命。宗主没三想。是我天地会一等一的高手，连他们都赔上了性命，这件事情必须从长计议。要想杀了狗清帝，必须要先除掉他身边的第一侍卫，纳兰容若。花粉，胭脂水粉。蓉若，你看，这是我今天买的茉莉花香的花粉，真香。花粉、胭脂水粉，哎，小哥，买盆胭脂。小哥，给我来盒茉莉香花粉吧。茉莉香花粉，哎，给您。敢问，这个花粉应该怎么用？多谢公子。
这位公子还没有告诉我，该在哪里找到你。不用了，你就当我是江湖救急，不用放在心上。那可使不得。要不这样，嗯，不如公子你来找我。算了，随缘吧。虽说调查天地会是替皇上分担解忧，可毕竟是个危险差事。明天我就派人跟着你随行出入。阿玛多虑了，我可是皇上钦点的殿前侍卫，皇上我都能保护得了，你还怕我保护不了自己啊？话虽是这么说，可是还是要小心点儿。阿玛放心，我会加倍小心的。大人，少爷，大人给您做了您最爱吃的水饺。来，阿玛，阿玛今天不能吃了。赶紧的，平时都是我喂你嘛。阿玛现在啊，在学着念大悲咒。阿玛只能吃素。我不管，反正今天你不吃，我就不吃。好，那阿玛吃饺子啊啊，嗯，哼哼。快吃吧，好吃。师傅，你帮我看一下，是不是有人来这儿修过这几样兵器？什么人？是你。是你。原来是纳兰公子。姑娘，你认识我？那日初次相遇之后，我便找人打听了，原来您就是名满京城、文武双全的纳兰柔弱公子。姑娘过奖了。只要是现在的读书人，读了公子写的词以后，也开始学着写词了。不信呢？那你可以到洛尘书院去看看啊。洛尘书院，嗯，我一个清雅之士，岂能不入风尘之所？去那儿的人多，说不定啊，公子还可以找到你那张图纸上兵器的主人。嗯、哎，你。我家小姐的客人写的词，斯文走狗罢了。为了见一个风尘女子，竟如此作贱笔墨。哼！哎，这位公子，话不可以这样说。我家小姐沈婉姑娘可是名震四海的才妓，你就算有钱也见不着她，除非你有文采。好啊，我倒想见识见识这个沈婉，凭什么如此狂傲？辛苦醉莲。天上月，一夕如环，夕星都成绝。若似月轮，终皎洁，不辞冰雪，唯清热。翠儿，小姐。有请这位纳兰容若公子
，公司请。这桂花娘，竟与书人亲手酿的一样。小姐，纳兰公子来了。我也事先在他的酒里掺入了迷魂香散，这只会让他产生幻觉，但不会失去清醒的意识。吾那尘缘容易绝，燕子依然。软榻连勾月，唱罢秋坟，愁未歇。春从任去，霜起叠。好词，真是绝妙好词。真的是你活生生的站在我面前，公子，请放手。我不，我好不容易再见到你，我不会让你再离开了。公子，虽然我委身风尘，但并非任人玩亵之物。本以为公子是清幽雅士，没成想，却无异于书院外面那群狂风浪蝶。书人。你怎么可以这样说我？我叫沈婉，不叫书人。你认错人了。不会的，我不可能认错人的。嘿嘿嘿，是他吗？大哥，就是他，他就是那个只卖衣不卖身的财鸡。嘿，长得倒挺标致，押回去做压寨夫人。是。等一下，光天化日之下强抢民女。难道没有王法了？你是他什么人啊？敢管我们俩的事情？结发妻子。没错，他是我相公。你们还不快滚！带走，杀！哎，大胆狂徒，休得放肆！公子，公子，哎呀，这……哎呀！你逞英雄是吧？我看你是活的不耐烦了，收拾他，杀！这小子厉害，咱们走吧。我刚才认错人了，我不用你道歉。翠儿，小姐，赶紧收拾一下，纳兰公子今晚不走了。不行，我不能留在这儿。难道你不知道多少男人不惜千金，只想成为我的入目之宾吗？因为你是神婉。他就是名动九省的科技神王，是吗？什么？论人品、文采、家世，纳兰公子怎么会看上风尘女子？真是,是,是！沈姑娘，老爷有请。沈姑娘，是来提亲的。小女子这么做，自知是有悖礼数，但无奈自幼失护而孤，无措之下，只好自己冒昧登门了。
我儿容若，向来率性而为。可是，婚姻这等大事，怎么可能不跟我说一声呢？大人，如今流言已传遍全城，都说我是纳兰公子的女人。大人，是想以您和纳兰公子的身份、权势，谁敢得罪？沈姑娘，你放心，这件事情呢，我一定会仔细的巡查。阿玛，嗯，蓉若，你来的正好，这个怎么回事？阿玛，事情并非如他所言，你听我解释。纳兰公子的意思，是在说我编排造谣了。我，你在洛尘书院说这位沈姑娘是你的结发妻子，这是不假吧？是不假，只是。那你就应该对你自己说的话负责任，阿玛。我阿玛是个明白人，也不讲究门当户对。只要是你真心喜欢，阿玛一定会成全你和沈姑娘的。大人，小女子既已禀明来意，也知道大人一向爱民如子，相信大人一定会给小女子一个公道。沈姑娘，你放心，我呢。一定会给你一个满意的交代。那小女子就先行告退，静候佳音了。好。一点都不让阿玛省心。阿玛，这是一块羊脂玉佩，有时间呢，给沈姑娘送过去。就算是你们俩的定情之物吧，阿玛，事情真的不是你想象的那样，人家都已经找上门来了。这要是再不摆平的话，再这么闹下去，纳兰家族的脸呢，就都让你给丢尽了。阿玛，我以你的性格，就算是你再想娶妻纳妾，你也不至于给阿玛就就。找这么一个风尘女子回来吧，圈套，这就是一个圈套。什么圈套？从我见到他开始，到我上洛尘书院，这一切就是他安排的。有这种事情？阿玛，还是什么时候骗过你？啊。不过无论如何，这件事情既已发生，咱们就得赶快想办法解决。总之，这事因我而起，您别管。阿伯。大人，这个叫沈婉的才妓，故意接近荣若，怕是有什么不可告人的阴谋。嗯，知道该怎么做了。凡事都有个条件，你想要什么，说吧。只要以后不要再纠缠我。那你是什么意思？我，我只是想。你只是想多看我几眼，对不对？你胡说。我是不是胡说，你心里很清楚
。虽然你嘴上不承认，但是你的眼睛骗不了我。刚才你看我的时候，你的眼睛已经告诉我了，其实你的心里有我。我这个人一辈子都不愿意欠别人的。如果上次我喝醉了酒，说错了话，认错了人。给你带来了困扰，我愿意补偿你。那你想怎么补偿我呢？只要在我能力范围之内，尽管开口。那我还真得好好想想了。我等你消息。纳兰容若，是你自己把你的弱点告诉我了。你说你不愿意欠我，那我就偏偏要让你欠我。这么多年了，我们找遍了大江南北这所名家，可就是打不开这铁壳。全天下能打开这铁壳的，只有他。放开我！放开我！别震！还不赶快把我给放开！别震！我是你孪生哥哥，你不能这么待我的。要怨，就怨你不该跟我长得一模一样。从今以后，我才是纳兰明珠。今天我邀请各位来，不单是以酒会友，咱们更是以词会友。所以喝酒可以，各位也得写几首绝妙好词，供同好们共赏。哎呀，好好好，看我的，看我的，来，我先来，我先来，来来来，行行行，请请请。归聪戏月中，醒来灯未灭，心事和谁说？只有旧罗裳，偷沾两行泪。好，好词。哈哈，咱们这是以词会友，他来了，咱俩是谁呀？这是。纳兰公子，我能讨杯酒喝吗？当然可以。老先生文采超凡，来，我给你买上。这是。哎，这不是你叫花子该来的地方。哎，这位兄台，千万不可如此胡来。你们各位知道吗？这位老先生是前朝大学士顾宪城的第四代玄孙，顾贞观。此人文采非凡。当今皇上曾三番四次的请他入朝为官，都被他给拒绝了。我既为明朝遗老，又岂能屈欺清朝皇帝？哎，老先生，酒可以喝，话可不能乱说。那好，我就不说不中听的话了。来，喝酒，请您先请。好，请。哦，谢谢纳兰公子。老先生，我还有一个疑问，刚才那首词的意境，是描述怨妇被丈夫抛弃后的心情。不瞒你说，这首词是我从洛尘书院那儿抄来的。<笑>是什么姑娘？小姐，我把门关了吧，不会有客人来了。再等等，也许他会来的。小姐，你就别再想纳兰容若了，就是因为他，才没有客人赶上咱们书院来了。我早听人说过，他是个有情有义之人。要是他知道，我因为他成了现在这样。他就一定会来的。什么人
我就知道，你心里有我。我到这儿来，只是想把手帕还给你。我的心早已经被一段曾经的感情占满了。多少男人。不惜散尽千金，只为博我一笑。难道纳兰容若真会是个例外？此时万万不可，皇上！这帮天地会反贼，竟敢连番加害于你。若再不惩治，不仅你安危堪忧，就连朕也天威扫地。皇上，我个人安危荣辱事小，可庙堂社稷、存亡事大，望皇上三思啊！此话何意？皇上，一向仁义为怀，以圣贤之典治国。更以怀柔政策，惠及先朝的移民，方得如今天下之长治久安。倘若此时再起兵戎，恐怕这来之不易的国泰民安将将毁于顷刻。可天地会反贼，打着反清复明的旗号，蛊惑民心，为祸民间。如果再不惩治，长此下去。势必危及我大清社稷。皇上，奴才以为，只要消除了前朝移民对我大清莫须有的仇恨，便可消除天地会的暴力气焰。如今天下大势已定，这四海八荒之内的老百姓，都应该放下莫须有的仇恨和偏见，平等共处，共享太平。话虽如此，可也不能放着这帮人恣意造反不管呐、啊。当然要管，那除了剿灭，还有何法？招安。什么？招安。皇上，这招安事宜，就交给奴才处理。老先生，你是不是冷啊？要不，我再给你加床被子。你看我这满头大汗的，像冷吗？我都快中暑了。那你还捂这么厚？我在孵蛋。你看，公子，你曾听说过鸠占鹊巢的故事吗？这些可怜的被挤出窝的蛋，我一看到他们，就想起前朝的老百姓。老先生，你话中有话。你说这种话。可不中听啊！是是是，你好心把我安顿在这住下，我感激都来不及呢。以后不中听的话，我不说了。嗯、你要是真的想感谢我，就帮我把天地会的人引出来。这这这。叫我怎么引呀、啊？那些人都是神龙见首不见尾的人，这……哎呀，这壶上好的美酒，你能不能喝得到，就看你是不是能帮上我的忙了。哎哎哎，有办法了，我有办法了，卖牌位了，祖宗牌位。
什么姓氏的牌位都有了，卖牌位，祖宗牌位，卖牌位了。我说老先生，你整这么多牌位有人买吗？这你就不懂了。自打清朝入关后，许多人都把自己祖宗的姓氏给改了，还有人呢，把料子好的牌位给卖了。所以呢，这些东西有人卖就有人买。都是些什么人吗？当然是天地会的人了。卖牌位了，老先生啊，拿一个我看看。好嘞，您看看这个。哦，啊，挺好的。行，就这个吧知道你一直在找天地会的人，今天我是顺了你的心意，主动送上门来了。你就是铁头王爷，我这个铁头，还得拜你阿玛所赐。我阿玛，是他把我害成这个样子，终日见不得阳光，是他，害得我失去了本来属于我的一切。今天。我要挖了你的心，也要让他尝尝什么是锥心刺骨的痛。我要用你的心来祭奠松竹梅三峡的忠魂。松竹梅三峡不是我杀的，而且他们意图行刺皇上，实属大逆不道。再说了，你和我阿玛之间到底有什么恩怨？有什么话，你去跟阎王说。不用追了，我知道那黑人是谁。沈姑娘，你还是不肯叫我一声娘子吗？救命之恩，来日必报。我不要你的报答，我只想让你记住你说过的话，哪怕在你的心中，我只是别人的影子。可是这样对你不公平。既然真心喜欢一个人，就不在乎什么公不公平。为你付出，我不求回报。即便是你对我说过的话出尔反尔，我还是会把它当成是你对我的承诺，一辈子守着。你不该，不能，不可以这么傻。你那段曾经的感情。难道就不能被替代吗？我不想，不愿，更不可以辜负你。可你已经毁了我。现在满城皆知，我沈婉就是你纳兰容若的下堂弃妇。对不起，收回你的刀切吧。伤害既已造成。再多的道歉，也只是枉然。嗯、铁头王爷，因为他头上戴着铁壳，没有人见过他的真面目，也不知道他的真实姓名，所以江湖人称他为铁头王爷。头上戴着铁壳，难道真的是他？阿玛，你认识他？哦，我不认识，我怎么可能认识他呢？铁头王爷是江湖中人，而我是在朝廷为官，根本不可能认识。可是听他说，他有今天，都是拜您所赐。<笑>完全就是一派胡言，江湖中人的话完全不可信呢、啊。可是阿玛，我觉得他对你有着极大的仇恨。好了，都折腾一整天了，先下去休息吧。你放心
，铁头王爷的事情，阿玛会尽快派人查个水落石出。阿玛，还不快去！你说，你要是做过什么，或是做错过什么，我该怎么面对你呢？当初啊，真不该一念之人放了他一条生路。元真，告诉你一个天大的好消息。哼，什么好消息，让你这么开心呢、啊？皇上已经下诏圣旨，敕封我为殿前侍卫了。从今往后，我一定能够飞黄腾达，高官厚爵。元真。你就跟着哥哥我享福吧，元真，你这个畜生！我是你的孪生哥哥，你怎么能这么对我？你为了取代我，当着御前侍卫取代我的一切，你竟如此待我！念起手足之情，留你一条活路。他们的目的是我阿玛，那个铁头王爷也似乎和我阿玛有什么渊源，可阿玛偏说不认识。纳兰公子，我已把所有真话都告诉你了，任凭你处置吧。我根本就没想要处置你，只想请你帮我个忙。帮忙？怎么帮？再帮我引出天地会的人。可是平时都是他们来找我。我根本不知道上哪儿找他们呀，老爷子，再想想办法。哎，有了，什么办法？成亲。沈姑娘，你这是？为了给自己赎身，我花了全部积蓄。变卖了所有值钱的东西，甚至是母亲临终前送我的镯子。现在的我，已是孑然一身了。你给自己赎身？我只知道，不能再让公子蒙羞。所谓人言可畏，公子乃名门之后，而我，却出身风尘。我不能再让任何的流言蜚语坏了公子的名声。姑娘如此待我，叫我情何以堪？这是一块羊脂玉佩，你收下吧。这个。这当是你我的定情之物。定情之物、嗯，我已经决定，明媒正娶，迎娶姑娘。什么？这姑娘不愿意？我不能不在乎。公子真心待我，我怎能不为公子着想？所以，我必须洗尽铅华，做个平凡女子。才敢再与公子来往，沈姑娘，我不想让你再受半点委屈，再掉半点眼泪。让我做你的依靠，保护你。只要你愿意，不管再多再大的风雨，我都会为你遮挡。虽然我真心想与你共结连理，但这次成亲，我有其他的目的。对不起
。依你的个性，就是遇上了再喜欢的女人，也不会着急结于艳好。你说你这次这么火急火燎的想成亲，其中必有原因，到底怎么回事？看来孩儿还是没办法瞒得住阿玛。孩儿是想借这次成亲，引出天地会的人。什么？如果孩儿将成亲的消息公诸于世，那天地会的人一定会认为有机可乘，前来寻衅。到时候，我安排一批大内高手，将他们生擒活捉，再对他们谆谆教化，动之以情。我相信，假以时日，他们一定不会再为祸朝廷，甚至为朝廷所用。佛陀，这样的话，你会引火自焚。我看这样吧，我帮你把所有的弓箭手全都调过来。此事万万不可。那天是个好日子，我不想见血，不想见血。可那些人都是亡命之徒，能不见血吗？阿玛，孩儿会安排妥当的。那我就好奇了，你说你这次成亲，到底是真情实意呢？还是虚情假意。不瞒阿玛，孩儿想与所爱之人成亲，不假；可是，想引出天地会的人，也不假。哦，啊，是啊，是啊，我儿容若长大了，有自己的盘算了。行，那就按照你自己的意思去办吧。谢阿玛。明珠是不是老糊涂了？啊，他怎么允许你娶个那样的女子？奴才这次娶亲的目的，是想引出天地会的人。什么？不过这事儿还得请皇上帮忙。当年皇上治秦鳌拜的时候，靠的就是这批大内高手，所以奴才想请皇上把他们派借给我。婉儿，你受伤了。放心吧，不碍事的。做刺绣活的时候小心点嘛。明日我就要随你阿妈去家祠祭祖，我想赶紧绣好这鸳鸯，好在我们成亲的时候用上。那也不用急着今天呀、啊。可是。这鸳鸯沾上了血，我担心会是个不祥之兆。你想的也太多了吧？答应我，明日祭祖的时候一定要小心。我担心会有意外。拜过先祖。我儿荣若与民女神婉成亲，荣若，你早日开枝散叶，厚德育贤孙，忠孝传世道，和睦镇家兴。再次感谢阿玛成全。你与沈姑娘几经周折，终成眷属。以后啊，你要好好的善待沈婉，谨遵阿玛教诲。嗯，孩儿一定善待沈姑娘，与她长相厮守。白头到老<笑>，好，阿玛呀，相信你的承诺。哼，哪来明珠？你作恶多端，你祖宗保佑不了你了。各位，想必就是天地会的人吧？没错，我们要的是哪来明珠。想活命的话，就让开。那恐怕就由不得你们了。来人！怎么全是弓箭手？我早说过，天地会的人都是亡命之徒。是我把大内高手全换成弓箭手
，阿玛尼，杀无赦。机会下手，为什么等到今天？从此还没有找到你阿玛，刺杀我全家的证据。别杀他！相信老天会永远不公平，要你的人退后。啊，荣若。
果，老天不会永远的对我不公平。哈，为什么？我早就提醒过你，越是亲近的人，就越容易出卖你。你又是为什么？你问我为什么？为了给我全家十余口老小报仇。冒死解救纳兰容若，是不是真的爱上他了？姨父，我……你父亲是康清名将沈君，他不幸兵败之后，是明珠下令斩了你们全家十余口老小。我把你养大，就是要你报了这不共戴天之仇。你对我原来都是假的，那你呢？对我又何尝是真的？你跟我成亲，只不过是为了想对付天地会。交给你处理了。荣若，荣若，妈妈，荣若，妈妈，妈妈。我真不希望我们之间的结果会是这样。我只想问你一句：你到底有没有真心爱过我？哪怕只有须臾片刻。这话，你不该问我。杀了纳兰容若，若不是对他动了真情，为什么不在现场证实他到底死了没有？婉儿知错了。哦，纳兰容若要是没死，势必终将成为祸害。阿珠，明珠带到。今日加辞之事，大人无恙吧？久违了，大哥，大哥，你位居极品，这还能见到我这个大哥？我知道你们找我来
是我身体的一部分，我讨厌你！狗贼，拿命来！住手！义父，是您亲口答应的，只等摘下您头上天壳，便让我杀了这狗贼，胜任亲仇。啊，凡事必先以大局为重，现在还不是时候，他还不能死。就是好几天呢，小翠，是我家小姐让我救你的。沈暖，公子，您别再误会我家小姐了。不行，我要回去。你伤成这样，能到哪儿去啊？我去救我阿妈。公子，你听我说，刚才我上街买药的时候，听说令尊已经安然无恙了，所以。等你伤好了再走也不迟啊！阿玛，他果然没死。蓉蓉，哎，你伤怎么样了？阿玛担心死了。不碍事，都是皮外伤。阿玛，天地会的人没有为难你吧？对了，你是怎么逃出来的？呃，阿玛趁天黑啊，他们没注意，就赶快的逃出来了。那就好。啊，大人。啊，少爷回来的正好，刚出锅的饺子，赶快趁热吃了吧。你这是干什么？阿玛，呃，哎呦，不好意思，阿玛最近这个不太舒服，你在这儿慢慢吃，阿玛先回房休息去阿玛今天怎么怪怪的？他的佛珠从来都不离手的，我喂他水饺也不吃。南无阿弥陀佛，罗吉帝，娑婆罗耶，菩提萨埵婆耶，摩诃耶，摩诃萨埵婆耶。这点心，我已经下了毒了，识相的，就自己吃了。义父不让我杀你，我也不想闹出什么动静来。你自行了断吧，沈姑娘。如果你真想报仇，那你找错人了。因为杀害你全家的，是你义父。你胡说！我说的句句都是实话。当年你父亲兵败被俘的时候，我哥哥已经是朝廷的高官，是他下令。并监斩了你全家十余口老朽。不，你看我跟他长得一模一样，就应该相信我所说的。我是在你全家遇害之后，才设计陷害我哥哥，夺走了他所拥有的一切
，他才是你不共戴天的仇人。你叫我如何相信你？信不信由你。容若死了，我将来的希望也不知道该寄托给谁。纳兰容若并没有死。真的。蓉若，今天怎么突然想起来约着阿玛来这个佛堂啊？因为阿玛每日有念经礼佛的习惯，所以想请教阿玛，如何用梵语诵念大悲咒。呃，这个阿玛每日念经一百零八遍，想必早就滚瓜烂熟了，不如就教教孩儿吧。啊，嗯，怎么？阿玛不会是不愿意吧？啊，阿玛最近嗓子不太舒服，这样，改天阿玛一定好好的教你。眼前的这个阿玛的确不对劲，如果他是假的，那我阿玛想必还在天地会的人手里。我该怎么办？你去我的书房，书桌的第二本书，书里夹着一份档案，你看了就会相信，你的义父才是你真正的杀父仇人。认错人了，沈姑娘，走。什么人？那边有人，那边有人，过去看看，快，过去看看。幸好府里地形我熟，否则这回你插翅也难飞。我上次伤了你，你还救我，值得吗？就像你曾经说过的，真心为一个人付出，就没有什么值不值得。而且我知道，我能活下来，是因为你暗中救我。别再跟我提以前的事儿了。我只想知道，你夜探纳兰府的，究竟是何目的？在没能证实义父是不是我仇人之前，绝不能告诉他，现在纳兰府里的明珠是假的。沈姑娘，别再问了，我对你无话可说。等等，我答应过义父，下次再见到你，一定杀了你。沈姑娘。那些天地会反贼的气焰日渐嚣张，长此下去，危及我大清天威啊！今日特召二位前来，就是商量个对应之策。皇上向来以怀柔政策招抚汉民，故奴才以为当告示天下，又以重力，让天地会的反贼自动归顺于我大清朝廷。不。奴才以为，反贼刁民，难调难服，皇上应派重兵剿灭才是。嗯，荣若，今日你怎么一反常态呀、啊？禀皇上，天地会反贼为祸多年，且有愈演愈烈之势。如果此时再不演习，唯恐祸延庙堂社稷，殃及黎民百姓。好，朕现在就拟旨。如你所请，皇上，天地会反贼行迹隐蔽，要想剿其贼窝巢穴，并非容易。奴才以为不宜大动干戈。明珠，龙珠，你怎么看？禀皇上，我阿玛曾被天地会的人劫持，今侥幸逃脱，所以他一定知道反贼的藏身之处。
，请皇上恩准，由阿玛率领精兵讨伐反贼。好，朕就容如若所请。皇上，奴才年迈体衰，这领兵之事还是让小儿容若去的好。行了行了，所谓上阵父子兵，你们父子俩一块上阵吧。这这，这回你还不露出狐狸尾巴？糟了！大批清兵朝咱们这儿杀过来了。清兵是怎么找到咱们的？是咱们堂主给他们领的路。什么？秘密的所有人，你比我更可恶，更贪婪，还不都是因为你？你毁了我的一切，我要你双倍奉还！住手！住！我不管你们俩哪个是真的，哪个是假的。我们今天来，不是挑起仇恨，制造仇恨。而是希望天地会的兄弟们放下仇恨，成为我大清王朝真正的子民。因为，我们都是共同生活在这片土地上的一家人。沈姑娘，放了我阿玛吧。白儿，难道你忘了我的养育之恩？别忘了你对我的承诺，还不杀了他？别再说了。你才是我真正的杀父仇人，是你。
陈姑娘，你没事吧？写完了，谢谢你。啦啦啦啦啦。